让爷爷背着福宝偷偷来中国。啊，大家晚上好啊，我我叫张教元，我大胸口的饲养员啊，福宝的爷爷啊。这次将爷爷来中国，是因为《再见福宝》电影在我国台湾突破 1,300 万票房。将爷爷在此采访过程中，用尽了自己毕生所学的中文。你们的健康啊啊，你们的啊。<笑>太感谢你们，虽然语气有点乱，但听得出话里全是感谢。江爷爷还分享了自己吃了中国美食麻辣火锅和黑糖珍珠奶茶，只不过这两个名字，江爷爷中文不太熟悉，是用韩语来描述的。但江爷爷夸赞这两个中国美食很美味。来到台湾，吃了什么好吃的东西让你印象深刻？啊，这个时间有时候不没过用，두가지먹었습니다두가지어처음에와서어마라하고먹었고요그다음에흑당버블티먹었고요아주맛있어至于为什么会喝珍珠奶茶，江爷爷表示，这是自己女儿嘱咐的，可能是江爷爷的女儿特意为江爷爷这次来台湾做了攻略。另外，还有一个大肠面线，江爷爷还没有吃，江爷爷已经很期待大肠面线的味道了。蛋糕加过，哦，그다음에곱창국수를꼭따위먹어보고오라고했다他的女儿来的时候有千叮咛万嘱咐要吃炒黑糖珍珠奶茶跟大肠面线。这次的见面会，江爷爷表现得落落大方，将电影取得的所有成果以及自己名气全归功于福宝自己，自己也大方的表示，自己也是多亏了福宝才让自己有名的。江爷爷面对粉丝的中文提问，即使没有翻译也能够听懂。有爱宝和乐宝的小粉丝在这次见面会中提问到：爱宝和乐宝不用回国吗？아이바오러바오는일단은어2010년에한국에있었고그다음에어떻게될지는그때봐야돼요아네아이바오目前到二零二九年。嗯，这时江爷爷又打断主持人表示，是自己搞错了，那其实是自己退休的年纪。二零一九年是他退休的年纪。那是到三十一年，二零三一年可以待在韩国，那之后还要再看呃状况。江爷爷无意间透露了自己的退休时间，或许也意味着江爷爷无法陪爱宝和乐宝走完在韩国的全过程。除此之外，也期待江爷爷这趟的中国之行，会再去看望一下福宝。江爷爷连续两天努力在中国打造的宝家良好形象，被老宋头今天在园区的突然发疯又彻底打破了。上一秒，老宋头还是勤勤恳恳的竹子搬运工，为乐宝收拾着吃剩的竹子；下一秒，竹子收拾完，老宋头开始收了几青团。然后拿着青团，就像游客们丢去的，虚晃了一下姨姨们。老宋头等着江爷爷回来挨批评吧。而江爷爷这里这两天为维护保家的良好形象，一直都在努力下功夫。从台湾又跑到香港，甚至都让自己学会广东话了。不过江爷爷只学会了这一句，连续的语言变化，这也让江爷爷的语言系统有点跟不上了。而当江爷爷听不懂主持人讲的广东话时，为了不冷场，一直都是笑脸，而且还表现出很搞怪、很有趣的表情，让人感觉特别的亲切。这次江爷爷还在粉丝们的提问中纠正了瑞宝辉宝的独立时间，并不是在11月份，而是在明年的5至七月份，相比于福宝的独立时间早了4至五个月左右。江爷爷还开心的分享了自己和中心基地的交流。江爷爷表示，中心今天早上还给自己发了福宝的照片。江爷爷看到福宝适应的很好。而且还成功度过了假孕期，同时现在迎来了秋天，天气越来越凉爽了，福宝的胃口也好了很多，每一天也有在好好吃饭。江爷爷感觉福宝应该会长肉了。此外，江爷爷距离说的韩国达到500万票房，就会带着饲养员们集体来中国，现在只差475万票房了。江爷爷当时真是说了一个不会让园长感到为难的票房数呀。原本江爷爷想给瑞宝辉宝一个惊喜，结果辉宝这里却变成了惊吓。江爷爷以为辉宝这狗叫的不心，表情都吓得狰狞了。这也实锤了大熊猫就是近视眼，不过爷孙俩都啥事儿也没有。江爷爷走失，辉宝还回头一直看着爷爷，像是在跟爷爷说抱歉。这要换成老宋头，辉宝肯定有仇，当场就报复。这让我想起了以前近视眼的福宝，江爷爷抱着一捧大竹子，蹲着向福宝悄悄靠近。姨姨们还想，江爷爷这庞大的体格子，就算是趴着，福宝也应该能看见吧。江爷爷藏了半天，都感觉到幼稚了，毕竟眼神好像都和福宝对视上了。而反当江爷爷大摇大摆地走过去时，福宝恐怕吓了一跳，可能福宝真的没看见，也可能是福宝故意配合江爷爷，毕竟弹起来时嘴里竹子都没停止咀嚼。
。以前福宝玩耍园区掉落的广告纸被爷爷发现了。江爷爷来到园区喊福宝，福宝假装听不到。当爷爷晃了一下心术，福宝立马弹射起来。与其说是被人吓的，不如说是自己吓自己。福宝还想撒娇，结果就是一屁股给爷爷的炸弹全压倒。宝家除了爷爷，会偶尔吓到他们，而吓到他们最多的。则是他们彼此。灰宝冲刺过来，吓了瑞宝一跳，都吓出狗叫了。接着是瑞宝调皮的跳下小滑梯，吓了爱宝一跳。爱宝攻击动作都摆出来了，结果发现是瑞宝。再有爱宝走来小亭子，此时正在小亭子上睡觉的灰宝又被吓到了。对于大熊猫而言，每天活的就是一个提心吊胆。瑞宝这一脚都快给灰宝吓尿了。要说最倒霉的。还得数爱宝，爱宝总是无辜躺枪，自己趴着好好的。瑞宝突然从自己屁股后面摸过来，还有原本想保护灰宝，结果灰宝反而突然发出吼叫，爱宝直接被吓回家了。爱宝正喝水呢，灰宝一点声音也没有的走了过来，却给爱宝吓得一屁股就坐下了。俺爷爷又给瑞宝、灰宝整毛了，给贝贝树和人造树之间搞了一根独木桥，这棵小树又是出自江爷爷精选，因为瑞宝、灰宝现在还小。江爷爷特意选择了一根分叉比较多的树干，这样可以拓宽瑞宝、灰宝爬行时的路，同时这让姨母又多了一个放置竹子的地方，姐妹俩不用再争抢树杈了。瑞宝看到姨母过来了，开心的凑了上来，一下给灰宝压在了身下。灰宝的小尾巴示意自己快要被姐姐压实了。姐妹俩有了这个独木桥后，就算妈妈不领着自己去室外，姐妹俩也有事儿干了。此时，姐妹俩彼此都想去到对方那边，但谁都不想让道。姐妹俩便只能靠武力解决。灰宝咬着瑞宝皮套拉扯一通，给瑞宝拉扯的难受。最后，瑞宝选择了妥协，往后退去。但这时灰宝又不想过去了，还表示可以让瑞宝过来。瑞宝过去后，灰宝还主动给瑞宝让出一块空来。就算有再多的空，地方再大，住着几百平以及顺带小花园的大平层，姐妹俩还是想粘在一块而这时的灰宝虽然被瑞宝一直压着，但是灰宝一点脾气也没有。姐妹俩之间就是这样相互打闹，互不记仇。但要是爷爷和姨母惹他们的话，他们肯定不会。瑞宝这里直接给灰宝从独木桥上挤了下去，被挤下去的瑞宝转头去到了妈妈的小亭子上，而独自在独木桥上的瑞宝，这一下可以敞开玩了。终于看到瑞宝灰宝上树的样子了。我说宋三岁，今天为啥莫名其妙捶了小亮台两拳？原以为是又发疯了。原来这是在帮瑞宝、灰宝检验小亮台的稳固性。前两天老宋头休班了，这刚回来就收到了江馆长的通知，说瑞宝、灰宝现在可以去室外园区玩耍了。老宋头开心的不得了，在游客们来之前就偷偷给瑞宝、灰宝带去室外园区了。而同样的，瑞宝、灰宝也迫不及待了，一家三口挤在通道门口，催促着宋三岁赶紧开门。姐妹俩有了第一次出门的经验后，这次来室外更加游刃有余，如鱼得水了。尤其是瑞宝这里，直接开始试图征服小树了。瑞宝体重和力量方面都比不过灰宝，但唯独爬树，瑞宝说自己是第二，灰宝绝不敢称自己是第一。瑞宝很轻松的就给小树拿下了。瑞宝爬到了福宝姐姐之前的小亮台上，瑞宝率先给小亮台做好了标记。而灰宝这里虽然也爬上了树，但是并没有成功登上小亮台。瑞宝对灰宝讲：“妹妹，你还得多练。”瑞宝趴在小亮台上，惬意的不像是第二次出门。像是已经对室外园区熟悉很久了。灰宝这里上不去小树，走去了小泳池旁，开始看风景，假装自己很忙。直到听到爷爷喊自己的声音，灰宝立马跑了过来。灰宝来到爷爷身边，和爷爷打招呼。而瑞宝这里开始探索如何下树了。老宋头看到瑞宝这爬树能力，都快给瑞宝夸出花来了。老宋头让灰宝好好学学姐姐爬树的样子。爱宝这时也吃完饭了，亲自带着姐妹俩熟悉园区。姐妹俩现在对室外园区还是没有很强的安全感。之所以能在室外园区玩耍，是因为妈妈在身边陪着。爱宝一回家，瑞宝、灰宝就会立马跟上，跟着妈妈回室内。宋头和盛希姨母体验了一下瑞宝、灰宝的新家。这次瑞宝、灰宝的躺椅和福宝姐姐的当年的躺椅完全不一样了，像是老宋头制作的 2.0 版本。瑞宝、灰宝早上出门，看到自己这新家具后，一整个陷在里面出不来，就连爱宝。也无法保持自己那深沉的形象。老宋头在小木床上撒了一床柔软的竹屑，每个大熊猫能经得住这样的考验？灰宝和爱宝一起挤在小木床上，肆意的玩耍。这竹屑对大熊猫来说，就像是人类小孩的海洋球。爱宝玩累了，坐到了灰宝的小躺椅上。虽然躺椅是给灰宝坐的，但爱宝坐上去好像更合适。爱宝坐在小躺椅上休息了一下，灰宝这时也凑了过来
，挤到了妈妈怀里，将妈妈抱着。爱宝这里想两个小躺椅都体验一下，小孩子才做选择。爱宝和灰宝。享受竹屑和小躺椅带来的快乐时，瑞宝这里可像是个成熟的小大人，此时正趴在两棵小树之间的独木桥上睡觉。瑞宝是不是知道今天将会有新玩具？昨天激动的没睡着觉，今天早上玩了一会儿就上树上睡觉去了。果然体力方面还得是灰宝。话刚说完，灰宝也玩累了，灰宝爬上了小树，去跟姐姐一起睡觉去了。这时成了爱宝独享小躺椅的时间。瑞宝、灰宝这里有了新家具后。再看乐宝园区，则显得有些破旧了。当初福宝拥有躺椅时，乐宝也跟着沾了光。这次瑞宝、灰宝有了躺椅，乐宝或许会再次跟着沾光。想到拥有小躺椅的第一天，抵挡住小躺椅诱惑的居然是灰宝。今天有了新的小躺椅后，爱宝都不想去室外了。一天下来，这一家三口不是在抢小躺椅，就是在抢小躺椅的路上。而依依们今天排队。就是来目睹一下姐妹俩的新家具的。灰宝发现自己这里根本抢不过妈妈和姐姐，识趣的灰宝自己去到了另一个小躺椅上，什么东西都做两份，真是老宋头最明智的选择。灰宝看妈妈和姐姐在小躺椅上抢得火热，顿感他们幼稚，自己则成熟的像是个大人。眼看这里的气氛跟自己这成熟稳重的形象实在是格格不入，灰宝自己跑去了独木桥上寻找自己的成熟去了。而瑞宝和爱宝这里显然没给灰宝当回事，继续打闹着。很快通道门打开了，灰宝这里没有任何的前摇和犹豫，一口气跑回了家。爱宝这里这时给瑞宝丢下了小滑梯，瑞宝被丢下小滑梯后去到了自己那小独木桥上。现在室内园区的玩具对瑞宝来说实在是太多了。瑞宝玩完一个还有一个，根本没有想回家的心。而爱宝这里，因为园区已经没有吃的了，爱宝需要回家吃饭了。对于玩来说，吃才是爱宝最需要的。瑞宝这里独自一人爬到了树上，啃了会竹子后又趴下了。瑞宝这个模样越来越不像是大熊猫了，因为瑞宝太懂享受了，已经超越了人类，吃竹子也不用管，直接用嘴叼过来，然后在嘴里咀嚼。而对于回家的问题，就交给老宋头另想办法了。那出爱宝也想爬到独木桥上。因为姐妹俩这坐在树上的样子给爱宝馋坏了，尤其是灰宝这吃着竹子、仰着头看着天空的样子也太悠闲了。再加上姨母不定时投喂的小零食，这才是国宝应有的生活。物质基础和情绪价值得到了双重满足。今天姨母来到园区时，此时爬树刚爬到一半的瑞宝，索性不爬了，从树上下来，来到小亭子上吃姨母刚放的新竹子。瑞宝现在竹子品鉴的多了。也懂得什么是好竹子，什么是坏竹子了。而灰宝这里倚靠在树上吃着竹子，这哪是熊啊，这分明就是人。灰宝这皮套下面一定是有个小孩，这一整个不羁的模样，姨姨都模仿不出来。这时姨母又回来了，姨母给了瑞宝一块小胡萝卜，然后又走去灰宝身边，投喂给了灰宝一块。虽然爱宝也是大熊猫，但爱宝现在感觉双胞胎的生活就是比自己的要舒服，也可以说是他们更加松弛。累了就随地一趴，反正园区是安全的。饿了不出几分钟，姨母就会过来投喂，没有可以烦恼的事情。而爱宝想爬上独木桥的原因，想必就是想找回一下自己以前也拥有过的松弛感。终于看到瑞宝灰宝上树的样子了。我说宋三岁，今天为啥莫名其妙捶了小亮台两拳？原以为是又发疯了，原来这是在帮瑞宝灰宝检验小亮台的稳固性。前两天老宋头休班了，这刚回来就收到了江馆长的通知。说瑞宝灰宝现在可以去室外园区玩耍了，老宋头开心的不得了，在游客们来之前就偷偷给瑞宝灰宝带去室外园区了。而同样的，瑞宝灰宝也迫不及待了，一家三口挤在通道门口，催促着宋三岁赶紧开门。姐妹俩有了第一次出门的经验后，这次来室外更加游刃有余，如鱼得水了。尤其是瑞宝这里，直接开始试图征服小树了。瑞宝体重和力量方面都比不过灰宝，但唯独爬树，瑞宝说自己是第二。灰宝绝不敢称自己是第一，瑞宝很轻松的就给小树拿下了。瑞宝爬到了福宝姐姐之前的小亮台上，瑞宝率先给小亮台做好了标记。而灰宝这里虽然也爬上了树，但是并没有成功登上小亮台。瑞宝对灰宝讲：“妹妹，你还得多练。”瑞宝趴在小亮台上，惬意的不像是第二次出门，像是已经对室外园区熟悉很久了。灰宝这里上不去小树，走去了小泳池旁，开始看风景。假装自己很忙，直到听到爷爷喊自己的声音，哎呀，灰宝立马跑了过来。灰宝来到爷爷身边，和爷爷打招呼。而瑞宝这里开始探索如何下树了。老宋头看到瑞宝这爬树能力，都快给瑞宝夸出花来了。老宋头让灰宝好好学学姐姐爬树的样子。爱宝这时也吃完饭了，亲自带着姐妹俩熟悉园区。
。姐妹俩现在对世外园区还是没有很强的安全感。之所以能在世外园区玩耍，是因为妈妈在身边陪着。爱宝一回家，瑞宝、灰宝就会立马跟上，跟着妈妈回室内。姨姨们表示，这个瓜娃子真是从小就爱薅他妈妈的毛。福宝从妈妈身后的缝里钻到妈妈身边，爱宝也很是细节，察觉到福宝钻过来后才向后靠去。当福宝在身后时，爱宝一直都是向前弯着腰，害怕压着福宝。虽然临时福宝一口也捞不着，但是妈妈的爱将福宝填得满满的。一会儿妈妈吃完，福宝有点不开心了，自己蹲在角落，自己跟自己玩。爷爷这时来到房间，试图哄福宝开心。心情好转的福宝开始在妈妈饮水盆上折腾。福宝从小就练爬妈妈饮水盆的动作。一会儿，福宝被妈妈发现了，被妈妈拖到了床上。爱宝让福宝在床上待着，不要乱跑。福宝本来是听妈妈的话的，但由于自己对环境的好奇，在床上爬着爬着就给自己爬没了，动作没有丝毫的拖泥带水。福宝摔下来后，怕妈妈发现，又拼命的想给自己爬上去。就在福宝不断努力时，突然腾空飞起。原来爱宝早就发现了福宝。爱宝让福宝体验了一下起飞的感觉。爱宝将福宝拖到角落，这一刻福宝只能属于爱宝。福宝哪都不能去，只能陪着妈妈。除非爷爷又给爱宝送来了窝头，爷爷这时将室外的门打开了，让爱宝和福宝出去呼吸一下新鲜空气。福宝跟妈妈出来后，胆子小小的，没有了刚才在室内时的调皮，而是时刻跟在妈妈屁股后面，妈妈去哪儿，福宝就去哪儿。一会儿，福宝趴在门口睡着了，爷爷将门打开，福宝从小平台上掉了下来。此时福宝还没睡够，只是睁开眼看了一眼，然后给自己翻了个身。继续睡去，因为有妈妈在的地方，福宝就有安全感。一会儿爱宝回室内，福宝立马就醒了过来，表示让妈妈不要走这么快，等等自己。宋爷爷扛着竹子走进福宝的园区，手里还给福宝带了一块大窝头。此时福宝正坐在树上，看着爷爷扛着竹子进来，将竹子和窝头放下。宋爷爷示意福宝记得下来吃东西，之后便离开了。福宝在树上呆坐了一会儿，还抬头看了看天空。福宝坐在树上，眯着小眼睛。感觉福宝随时都能睡过去，福宝昨晚肯定又熬夜了，没少被隔壁301住户投诉。福宝黑眼圈越来越重，都成夜猫子了。福宝索性直接爬了下来，防止自己睡着，再一不小心从树上掉下来。福宝惬意的趴在树上，眼睛看向远处，看着看着眼睛就闭上了。等福宝快睡着时，福宝又立马坐了起来。福宝是在和自己的困意做抗争，自己不想睡，但又控制不住自己的眼皮。福宝反复如此。而小木床上的竹子和窝头也没有去吃，直到最后，福宝彻底抵抗不住眼皮的重力，趴在小树上小睡了一会儿。中午，宋爷爷又来到了园区，继续给福宝放置着竹子以及胡萝卜。宋爷爷走后，关门的声音使福宝醒了过来。福宝坐在树上，望着小亭子上的胡萝卜，口水都流下来了，但始终没有挪动屁股从树上下来。福宝最近有点懒，懒到不想吃饭。一会儿，依依重新排队，再来看福宝时。福宝终于从树上下来了。福宝来到小木床上，先是将窝头吃完，然后吃起了竹子。福宝要是再瘦下去，两个爷爷都要内疚坏了。福宝坐在小躺椅上，细嚼慢咽的吃着竹子。福宝的状态看上去，那就是生活悠闲且自在，不慌不忙，不紧不慢的吃着。而与此同时，乐宝也正在营业。乐宝抓着树干，一个单臂旋转，去到树上，迷得场外的姨姨们惊叫连连。乐宝则表示基本操作。不需要大惊小怪，这父女俩全身上下都是火。昨天灰宝烦了爱宝一晚上，早上将爷爷刚来，爱宝就叼起灰宝，想让奶爸给其带走，表示自己不想要了。一会儿爷爷打扫完房间后，让爱宝先出来吃饭，而自己则是继续去打扫另一个房间。在爷爷打扫房间时，瑞宝走到爷爷身边，紧紧抱着爷爷的大腿，想让爷爷陪自己玩。瑞宝抓着爷爷大腿。被爷爷拖来拖去的，但瑞宝就是不放手，甚至还觉得这样有点好玩。打扫完卫生，便到了给两只熊猫宝宝喂奶的时间了。爷爷怕灰宝喝不到，还帮灰宝扶着奶盆，而灰宝则表示自己已经长大了，表示自己不用扶了，让爷爷放下，要自己喝。两只熊猫宝宝喝完奶，被爷爷拖回房间，拖到身边后，爷爷又给灰宝和瑞宝擦了擦身体。然后俩熊便一熊抱着一只靴子进行啃咬，好在爱宝只生了两只，如果三只的话，爷爷的靴子还不够分呢。忙碌了一上午，下午爷爷来到爱宝房间时，爱宝正在和熊猫宝宝们睡觉。爷爷看着爱宝这个样子，不断念着“耶波耶波
，意思是她爱宝漂亮，全身上下都漂亮。一会儿，熊猫宝宝们睡醒后便开始了打闹，每次打闹基本都是灰宝占上风，除非灰宝不想玩了，瑞宝才能占到灰宝的便宜，趁机给灰宝压到身下。姐妹俩在一旁打闹着，而爷爷在一旁噎啵噎啵着。俩姐妹打着打着，注意力便到了爷爷这里。瑞宝率先对爷爷发起攻击，给爷爷的手机镜头都从后置摄像头转成前置摄像头了。不过好在熊猫宝宝们都还小，爷爷很快就给瑞宝和灰宝降服了。灰宝在爷爷的手底下一动不敢动，甚至还有点享受。第二天早上，爷爷来看爱宝，此时瑞宝和灰宝蹲坐在房间的门口，像是想要出去玩耍。瑞宝和灰宝这小小的身影，简直不要太可爱。爷爷让爱宝将两只熊猫宝宝带回回房间。爱宝走到两只熊猫宝宝房间后，对其说了点什么。俺、啊、爷爷又给瑞宝、灰宝整活了，给贝贝树和人造树之间搞了一根独木桥。这棵小树又是出自江爷爷精选，因为瑞宝、灰宝现在还小，江爷爷特意选择了一根分叉比较多的树干，这样可以拓宽瑞宝、灰宝爬行时的路。同时，这让姨母又多了一个放置竹子的地方，姐妹俩不用再争抢树杈了。瑞宝看到姨母过来了，开心的凑了上来，一下给灰宝压在了身下。灰宝的小尾巴示意自己快要被姐姐压实了。姐妹俩有了这个独木桥后。就算妈妈不领着自己去室外，姐妹俩也有事儿干了。此时，姐妹俩彼此都想去到对方那边，但谁都不想让道，姐妹俩便只能靠武力解决。灰宝咬着瑞宝皮套拉扯一通，给瑞宝拉扯的难受。最后，瑞宝选择了妥协，往后退去。但这时，灰宝又不想过去了，还表示可以让瑞宝过来。瑞宝过去后，灰宝还主动给瑞宝让出一块空来，就算有再多的空，地方再大，住着几百平以及顺带小花园的大平层。姐妹俩还是想粘在一块儿，而这时的灰宝虽然被瑞宝一直压着，但是灰宝一点脾气也没有。姐妹俩之间就是这样相互打闹，互不记仇。但要是爷爷和姨母惹他们的话，他们肯定不会。瑞宝这里直接给灰宝从独木桥上挤了下去，被挤下去的瑞宝转头去到了妈妈的小亭子上，而独自在独木桥上的瑞宝，这一下可以敞开玩了。因瑞宝、灰宝给老宋头整魔怔了。临下班回家时，老宋头都走上秧的步了。今天瑞宝、灰宝的小堂已被拆走了，无聊的瑞宝没得玩了，又重新霍霍起了园区的南天宝。爱宝走到瑞宝身边，嘱咐了一下瑞宝，让瑞宝玩可以，别给南川宝整死了就行。而一旁的老宋头看了，心都快提到嗓子眼了，赶紧来到园区陪姐妹俩玩，以自己为丰容，让瑞宝忘记南川宝。老宋头给姐妹俩在小亭子上表演起了秧的步，节目演完。老宋头又给姐妹俩去拿来了小零食，虽然老宋头给小零食藏在了身后，但这并不管用，早已被瑞宝、灰宝看穿。手中有小零食的老宋头，对于拿捏瑞宝、灰宝，可谓是手拿把掐，让瑞宝、灰宝来哪，他们就来哪。喂完姐妹俩小苹果后，老宋头突然加速，放下了手中胡萝卜，然后跑开。老宋头这一操作，瑞宝、灰宝好半天都没缓过神来。这时，爱宝走进来了，姐妹俩堵在爬梯口处，爱宝站在爬梯上，稍微张望了一下，都知道大熊猫是近视眼。爱宝似乎没看到老宋头放的胡萝卜，转头离开了。这时，老宋头急了，发现自己放的胡萝卜有点失败，本来是给爱宝吃的，这下怕被瑞宝、灰宝吃掉，又给带走了。等看到爱宝又回来了，老宋头这里再次来到园区，将胡萝卜插在了一根杆子上，递给了爱宝。老宋头虽然平时看起来疯，但并不傻，让他徒手喂一只成年的野生动物，这种事儿他还是做不出来的。老宋头也只能趁爱宝走远的功夫来园区嘚瑟一下。爱宝去喝水的时间，老宋头再次来到园区，给姐妹俩又送来了小零食。姐妹俩这里躺在地上，惬意的吃完胡萝卜后，也没有再调皮，而是乖乖跟着妈妈回了家。原本将爷爷想给瑞宝、灰宝一个惊喜，结果灰宝这里却变成了惊吓，将爷爷以为灰宝这狗叫的不心。表情都吓得狰狞了，这也实锤了大熊猫就是近视眼。不过爷孙俩都啥事儿也没有。江爷爷走时，灰宝还回头一直看着爷爷，像是在跟爷爷说抱歉。这要换成老宋头，灰宝肯定有仇，当场报复。这让我想起了以前近视眼的福宝，将爷爷抱着一捧大竹子，蹲着向福宝悄悄靠近。姨姨们还想将爷爷这庞大的体格子，就算是趴着，福宝也应该能看见吧。
，将爷爷藏了半天都感觉到幼稚了，毕竟眼神好像都和福宝对视上了。而反当将爷爷大摇大摆的走过去时，福宝可能吓了一跳，可能福宝真的没看见，也可能是福宝故意配合将爷爷，毕竟弹起来时嘴里竹子都没停止咀嚼。以前福宝玩耍园区掉落的广告纸被爷爷发现了，将爷爷来到园区喊福宝，福宝假装听不到。当爷爷晃了一下心术，福宝立马弹射起来。与其说是被人吓的，不如说是自己吓自己。福宝还想撒娇，结果就是一屁股给爷爷的炸了，全压倒。宝家除了爷爷会偶尔吓到他们，而吓到他们最多的则是他们彼此。灰宝冲刺过来，吓了瑞宝一跳，都吓出狗叫了。接着是瑞宝调皮的跳下小滑梯。吓了爱宝一跳，爱宝攻击动作都摆出来了，结果发现是瑞宝。再有爱宝走来小亭子，此时正在小亭子上睡觉的灰宝又被吓到了。对于大熊猫而言，每天活的就是一个提心吊胆。瑞宝这一脚都快给灰宝吓尿了。要说最倒霉的，还得数爱宝。爱宝总是无辜躺枪，自己趴着好好的。瑞宝突然从自己屁股后面摸过来，还有原本想保护灰宝，结果灰宝反而突然发出吼叫。爱宝直接被吓回家了，爱宝正喝水呢，灰宝一点声音也没有的走了过来，却给爱宝吓得一屁股就坐下了。姐妹俩这两天就指着这一碗盆盆奶，保持体力了。现在的室外，有趣的姐妹俩根本来不及吃饭。现在姐妹俩每天的档期排的都很满，啊，需要出门到室外园区晒太阳。这里的瑞宝、灰宝根本没有时间吃东西。面对这崭新的园区地图，姐妹俩需要不断的去探寻。瑞宝这里现在已经知道饮水盆在哪儿了，以后渴了不会找不到地方。灰宝这里还处于熟悉和小心试探阶段，每天早上出门都是小心翼翼的，有点落后于瑞宝。当灰宝给地图开发到小亭子上时，瑞宝已经将地图开发到树顶了。将爷爷看到瑞宝这模样，开心的笑出声。将爷爷就喜欢看姐妹俩爬树，虽然有时爬上去下不来，爷爷也很头疼，但是瑞宝、灰宝爬树的过程是快乐的。这对爷爷来说就足够了。瑞宝不仅能够爬树，还能灵活下树。虽然摔了一下，但瑞宝丝毫不在意，而且还想要爬第二次。灰宝这里在园区摸索半天，来到了小瀑布的出口前，这模样和他姐姐小时候一样。好奇小瀑布的水是从哪来的？灰宝再次来到小亭子前，灰宝想要直接爬上去，试了一下，结果发现自己腿太短了。灰宝感觉有点尴尬，直接钻进了小亭子下面，给自己藏了起来，在室外玩耍完。这时，姐妹俩需要改第二个场地了，那就是室内园区。经过饲养员们的改造，现在室内园区和室外园区一样好玩。这满满一床的竹屑，虽然没让瑞宝、灰宝感觉到快乐，但爱宝这里一整都陶醉了。姐妹俩就这样室内、室外园区来回玩耍，根本没空吃饭。灰宝这里玩耍了一天，玩得太累了，累到不想动。下班是被爷爷推下楼梯的。灰宝这两劲儿，看上去是想被爷爷直接滑到房间。等姐妹俩回到房间后，这才有时间吃点东西。大、啊、爷爷又给瑞宝、灰宝整了了，给贝贝树和人造树之间搞了一根独木桥。这棵小树又是出自江爷爷精选，因为瑞宝、灰宝现在还小，江爷爷特意选择了一根分叉比较多的树干，这样可以拓宽瑞宝、灰宝爬行时的路。同时，这让姨母又多了一个放置竹子的地方，姐妹俩不用再争抢树杈了。瑞宝看到姨母过来了，开心的凑了上来，一下给灰宝压在了身下。灰宝的小尾巴示意自己快要被姐姐压实了。姐妹俩有了这个独木桥后。就算妈妈不领着自己去室外，姐妹俩也有事儿干了。此时，姐妹俩彼此都想去到对方那边，但谁都不想让道，姐妹俩便只能靠武力解决。灰宝咬着瑞宝皮套拉扯一通，给瑞宝拉扯的难受。最后，瑞宝选择了妥协，往后退去。但这时，灰宝又不想过去了，还表示可以让瑞宝过来。瑞宝过去后，灰宝还主动给瑞宝让出一块空来。就算有再多的空，地方再大，住着几百平以及顺带小花园的大平层。姐妹俩还是想粘在一块儿，而这时的灰宝虽然被瑞宝一直压着，但是灰宝一点脾气也没有。姐妹俩之间就是这样相互打闹，互不记仇。但要是爷爷和姨母惹他们的话，他们肯定不会。瑞宝这里直接给灰宝从独木桥上挤了下去，被挤下去的瑞宝转头去到了妈妈的小亭子上，而独自在独木桥上的瑞宝，这一下可以敞开玩了。终于看到瑞宝灰宝上树的样子了。我说宋三岁，今天为啥莫名其妙？捶了小亮台两拳，原以为是又发疯了，原来这是在帮瑞宝、灰宝检验小亮台的稳固性。前两天老宋头休班了，这刚回来就收到了江馆长的通知，说瑞宝、灰宝现在可以去室外园区玩耍了。老宋头开心的不得了，在游客们来之前
就偷偷给瑞宝辉宝带去世外园区了。而同样的，瑞宝辉宝也迫不及待了，一家三口挤在通道门口，催促着宋三岁赶紧开门。姐妹俩有了第一次出门的经验后，这次来世外更加游刃有余，如鱼得水了。尤其是瑞宝这里。直接开始试图征服小树了。瑞宝体重和力量方面都比不过灰宝，但唯独爬树，瑞宝说自己是第二，灰宝绝不敢称自己是第一。瑞宝很轻松的就给小树拿下了。瑞宝爬到了福宝姐姐之前的小亮台上，瑞宝率先给小亮台做好了标记。而灰宝这里虽然也爬上了树，但是并没有成功登上小亮台。瑞宝对灰宝讲：“妹妹，你还得多练。”瑞宝趴在小亮台上，惬意的不像是第二次出门，像是已经对世外园区熟悉很久了。灰宝这里上不去小树，走去了小泳池旁，开始看风景，假装自己很忙。直到听到爷爷喊自己的声音，哎呀！灰宝立马跑了过来。灰宝来到爷爷身边，和爷爷打招呼。而瑞宝这里开始探索如何下树了。老宋头看到瑞宝这爬树能力，都快给瑞宝夸出花来了。老宋头让灰宝好好学学姐姐爬树的样子。爱宝这时也吃完饭了，亲自带着姐妹俩熟悉园区。姐妹俩现在对室外园区还是没有很强的安全感。之所以能在室外园区玩耍，是因为妈妈在身边陪着。爱宝一回家，瑞宝、灰宝就会立马跟上，跟着妈妈回室内。宋头和盛希姨母体验了一下瑞宝、灰宝的新家具。这次瑞宝、灰宝的躺椅和福宝姐姐的当年的躺椅完全不一样了，像是老宋头制作的 2.0 版本。瑞宝、灰宝早上出门，看到自己这新家具后，一整个现在的人出不来，就连爱宝。也无法保持自己那深沉的形象。老宋头在小木床上撒了一床柔软的竹屑，哪个大熊猫能经得住这样的考验？灰宝和爱宝一起挤在小木床上，肆意的玩耍。这竹屑对大熊猫来说就像是人类小孩的海洋球。爱宝玩累了，坐到了灰宝的小躺椅上。虽然躺椅是给灰宝坐的，但爱宝坐上去好像更合适。爱宝坐在小躺椅上休息了一下，灰宝这时也凑了过来。挤到了妈妈怀里，让妈妈抱着。爱宝这里想两个小躺椅都体验一下，小孩子才做选择。爱宝和灰宝享受竹屑和小躺椅带来的快乐时，瑞宝这里可像是个成熟的小大人，此时正趴在两棵小树之间的独木桥上睡觉。瑞宝是不是知道今天将会有新玩具？昨天激动的没睡着觉，今天早上玩了一会儿就上树上睡觉去了。果然体力方面还得是灰宝。话刚说完，灰宝也玩累了，灰宝爬上了小树，去跟姐姐一起睡觉去了。这时成了爱宝独享小躺椅的时间。瑞宝、灰宝这里有了新家具后，再看乐宝园区则显得有些破旧了。当初福宝拥有躺椅时，乐宝也跟着沾了光。这次瑞宝、灰宝有了躺椅，乐宝或许会再次跟着沾光。想到拥有小躺椅的第一天，抵挡住小躺椅诱惑的居然是灰宝。今天有了新的小躺椅后，爱宝都不想去室外了。一天下来，这一家三口不是在抢小躺椅，就是在抢小躺椅的路上。而依依们今天排队。就是来目睹一下姐妹俩这新家具的。灰宝发现自己这里根本抢不过妈妈和姐姐，识趣的灰宝自己去到了另一个小躺椅上，什么东西都做两份，真是老宋头最明智的选择。灰宝看妈妈和姐姐在小躺椅上抢得火热，顿感他们幼稚，自己则成熟的像是个大人。眼看这里的气氛跟自己这成熟稳重的形象实在是格格不入，灰宝自己跑去了独木桥上寻找自己的成熟去了。而瑞宝和爱宝这里显然没给灰宝当回事，继续打闹着。很快通道门打开了，灰宝这里没有任何的前摇和犹豫，一口气跑回了家。爱宝这里这时给瑞宝丢下了小滑梯，瑞宝被丢下小滑梯后，去到了自己那小独木桥上。现在室内园区的玩具对瑞宝来说实在是太多了。瑞宝玩完一个还有一个，根本没有想回家的心。而爱宝这里，因为园区已经没有吃的了，爱宝需要回家吃饭了。对于玩来说，吃才是爱宝最需要的。瑞宝这里独自一人爬到了树上，啃了会竹子后又趴下了。瑞宝这个模样越来越不像是大熊猫了，因为瑞宝太懂享受了，已经超越了人类，吃竹子也不用管，直接用嘴叼过来，然后在嘴里咀嚼。而对于回家的问题，就交给老宋头另想办法了。原来瑞宝、灰宝第一次见他们的小躺椅，并不是在园区，而是在去往室外的通道里。还是老宋头会整活。老宋头先是让瑞宝、灰宝去室外园区玩耍一会儿，然后自己开始安装小躺椅。姐妹俩连续一周的出门，现在对室外园区已经完全接受了。很多姨姨们表示，为什么自己没有看到瑞宝、灰宝去室外的样子？那是因为爷爷们一般会趁早上比较凉爽的这个时间里，带瑞宝、灰宝出去。而园区是十点开门，这时天气已经开始变热了，所以爷爷们这时就已经带瑞宝、灰宝回来了，所以姨姨们看不到。或许再过段时间，天气完全转冷，那是爷爷们就不会再卡着每天的太阳和温度。
，让瑞宝辉宝去室外了。瑞宝出门就是爱宝的跟屁虫，辉宝这里则是有自己的想法。魔王的诞生往往都是孤独的，或许辉宝也是因为自己始终爬不上小树，有点郁闷。而瑞宝这里的爬树越来越熟练了，不论从哪个角度都能轻松的爬上去。爬上去后，瑞宝又立马爬下来。这分明就是在挑衅辉宝呀！跟辉宝炫耀着自己能爬到树上，而辉宝却不能。辉宝察觉出了瑞宝的意图，辉宝跑过来守着瑞宝，打算等瑞宝下来就揍瑞宝一顿。瑞宝下树时不小心、啊、摔了下去，辉宝趁机扑上去，对着瑞宝的头怒拍了两巴掌。辉宝为了证明自己也能爬上去，在瑞宝走后奋起直追，刻苦练习。但是无奈，咱辉宝的腿就是差那么一小点，每次都上不去。辉宝来到爷爷身前。想让爷爷帮忙，帮忙给自己拖上去。辉宝爬不上树，很郁闷，到处寻找着其他可以玩的。而瑞宝爬到树上后，可以看到在树下看不到的风景，甚至能看到园区外面的，同时还能通过爬树找到成就感。毕竟在体重和力量方面，瑞宝已经被辉宝打压太久了